Když se podíváme na Office 365, který Microsoft uvedl, podíváme se na instalaci, teda uvedl, uvedl samozřejmě preview verzi, ale to je v tuhle chvíli asi úplně jedno. Podíváme se na instalaci. Tu instalaci provedeme úplně jednoduše, ideálně rovnou z webu Microsoftu, poněvadž hned tady na úvodní stránce je v tuhle chvíli taková ta upoutávka, která nám pomůže ten Office stáhnout. Rovnou řeknu, nemá cenu se tady pokoušet stahovat tyhle ty další verze, kromě té Home Premium, protože všechny ostatní verze, v případě, že takhle dáte, si vyberete nějakou jinou a vy zkusíte, tak prostě tadyhle se dostanete do takové fáze nějaký příšerně šílený registrace, takže to vynecháme, dáme Home Premium, Try it neboli vyzkoušeno, to už budete potřebovat jenom Live ID, což je taky úplně super. Takže přihlásíme. Tak hned nám to tady nabízí instalaci, to samozřejmě můžeme udělat, ale my to teďka neuděláme, my se podíváme, jaké jsou možnosti. Ty možnosti jsou v podstatě čtyři. 32 bitový Office nebo 64 bitový Office. Vyzkoušíme 64 bitový, přestože nám doporučují 32 bitový a jazyk v tuhle chvíli anglicky, španělsky. Takže dáme install. A ten install spočívá v tom, že se chce teďka stáhnout nějaký soubor, který má pouhejch něco přes půl mega, necelý mega. E, rovnou to spustíme, to vůbec nemá cenu nějak někam jakoby stahovat, protože to začne rovnou fungovat. Ta instalace toho Office je taková zajímavá. Ona se v podstatě stáhne z internetu tak nějak online. A ona se víceméně, Microsoft tomu říká, že, že, že se to streamuje, ale... Ono to v podstatě spočívá v tom, že se prostě dotáhne nějaký kousek, teď se to začne jakoby instalovat. Ještě nám to vysvětlí, že se nám bude strašně Office líbit. Připojí se nám to na náš account, neboli na to Live ID. A na tom Live ID se hnedka stane taková velice zajímavá věc, kterou vám teďka ukážu. Takhle, až se podíváme zpátky do toho Exploreru, takhle dáme Go Back. A hnedka vidíte, že se nám tady objevilo, že máme nainstalováno na počítači Mobile 8 na systému Microsoft Windows 8 Release Preview, tak máme jednu instalaci. Těch instalací si smíte udělat celkem pět. Pochopitelně, pokud je potřebujete nějakým způsobem vyhazovat to leto, tak můžete samozřejmě tu aktuální instalaci deaktivovat a použít ji potom zase někde jinde. Takže tohle to nebudeme potřebovat, to takhle zavřeme a jdeme zpátky na to instalaci. Takže dáme next. Teď se nám přehrají takový video. It's your office. It goes wherever you go. When you sign into office, it's easy to keep your documents safely online. That way they travel with you to all your devices. So it's easy to pick up where you left off. And all your great work is there when you need it. Your office is ready. Let's get started. Let's get started. Let's get started. Let's get started. Tak jsou tady samozřejmě další takové nějaké možnosti, co teďka vynecháme všecko. Tak vlastně už je možný ten Office používat. To znamená, podíváme se na startovací obrazovku a máme tady všechny ty aplikace jakoby už prostě připravené k provozu. Takže vyzkoušíme třeba úplně jednoduše rovnou Excel. Ono nám to tam samozřejmě říká něco v tom smyslu, že se to ještě bude nějaký čas stahovat. No a ten Excel už je rovnou prostě použitelný. Takže se podíváme třeba na prázdný Excel sheet, jak se říká u nás tady. Je to krásně animovaný, to vůbec nemá chybu, jako to je prostě paráda. Už se dlouho nehrál v Excelu ping-pong, takhle. Pion, 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 pion. No, dobrý. Samozřejmě ta animace funguje i na klávesnici. Funguje to prostě tak nějak jako Tady zkusíme a hnedka se nám to přebarvuje. To je zase záležitost tohohle toho ribonu, který, na který někteří nadávají, včetně mě, já jsem si na to nikdy nezvyk, takže prostě tohle je pro mě absolutně nepoužitelná aplikace. Zkusíme ještě jednu, ne, to, to je zase to samý. Tak to takhle zavřu, ukládat to nebudu, to nemá vůbec smysl. A teď samozřejmě file, že jo, můžu open, 
tady přes account můžu se podívat na SkyDrive, tam můžu mít veškerý dokumenty a tak dále. Tady jsem měl nějaký dokument, ten už tam bohužel ne, nefunguje, ten už bylo smazáno, takže se podíváme na něco jiného. Mezitím se nám to tady pořád ještě instaluje. Když se podíváme zase na startovací obrazovku a máme tady třeba oblíbený Word, že jo? Ten Word, my už jsme to tady nainstalovaný jednou měli na tom počítači, takže, takže se nám otevře rovnou prázdný dokument, no a můžeme začít psát. Já se podívám si na tu správnou klávesnici neboli kverty a můžeme začít. Tak třeba jen pohádka o Dulínkovi. Tak hnedka mi to tady říká, že je to v češtině a že češtinu jakoby kontrolu češtiny nemám nainstalovanou, tak samozřejmě se můžu, ale no, když se to podíváte, tak jako ty jazykové možnosti, tam jich tak, tak, tak jakoby čeština takhle. Zajímavý, když jsem ještě před chviličkou ten Office instaloval, nebylo tady vůbec nic, no, tak teď už je tu, tak zkusíme stáhnout hned takhle. Proofing tools, co je, tak dáme x64, protože to máme x64, zkusíme to rovnou během té instalace, jestli se nám to pokope nějak vzájemně. No, je nutné souhlasit, no, co, co nám zbývá, že jo? Už tam skoro jsme, jen spustíte znovu aplikaci Word a jste připraveni. Dobře, no, tak OK, tak spustíme to znova. Pohádku Budulínkovi si uložíme. Napíšeme třeba Budulmen. Tak, zkusíme to spustit znova, samozřejmě tady odsaď, jo. Tak. Spojíme se na to. Tak, file. Budulmen. Máme to tam zpátky. Tak, teď kon... Bylo dobrý možná. Kdyby se to začalo trošku hejbat, mě se někam postrácel kurzor myší, ale to malinko zatuhlý, dobrý. Tak uděláme z toho titulek. Já tadyhle jako jak si budu přehazovat, tak různě se mi to tady takhle bude rovnou ukazovat, tak to necháme jako titulek. A začneme psát, tak třeba já nevím. No a teď nám to tady nabízí samozřejmě nějaké ty opravy. Adoptovali Budulínka. Budulínka to nezná. Ty neznáš Budulínka? No to je hrozná aplikace, ono to nezná Budulínka. To je neuvěřitelný. Co se mu nelíbí tady? Zaměňte synáček měli za synáček měli. Že by tam byla nějaká mezera navíc. No jo, chytrej, paráda. Takže budu linka, se uložíme, no ještě se nám to tady pořád instaluje, jak se mezi tím podíváme, já nevím, třeba Outlook ani spouštět nebudu možná, protože to je jedno, PowerPoint tam asi taky no toho moc nevymyslíme. Jsou samozřejmě nějaký šablony, který, když se takhle dáte vytvořit, tak Můžete hnedka rovnou pracovat, že jo? To taky nebudeme ukládat. No a pak tady máme samozřejmě OneNote, Access, Publisher a tak dále. Ve všech těle z těch aplikačkách je samozřejmě, no se to stahuje ty šablony rovnou z webu. Ve všech těch, těch aplikačkách je pochopitelně ten ribbon, takže e, hodně štěstí přeju. Dobrý, nebudeme to ani ukládat, ani nic. No a teď si trošičku uspíšíme tu instalaci tím, že chvilku počkáme. Malinko to speednem up a... Máme nainstalováno. Takže teď už nemusíme víceméně být online, tady nám to píše, že můžeme klidně jít do offlineu nebo vypnout počítač a tak dále. No a ty aplikace se teďka budou samozřejmě spouštět malinko rychlejš. No. Teď 
samozřejmě, když vytvářet nějaký další dokument, máme tady hromadu šablon poskytnutých Microsoftem, že jo, když já jen tady třeba tohleto dáme vytvořit, hned se nám to stáhne, samozřejmě to online celkem být potřebujeme, aby se to stáhlo, takže no, je možný to rovnou voeditovat spoustou různých dalších takových nástrojů, které tady jsou. Jak říkám, člověk nepolíbený rybonem, jako jsem já, se v tomhle tom postrácí hned za prvním rohem, takže já vám k tomu bohužel víc neřeknu. Je to strašně krásný, ale zůstanu u Office 2003, to znamená, v tuhle chvíli je pro mě úplně optimální udělat tohleto. Teď se nám samozřejmě spolu s tím nainstaloval i SkyDrive. Tak ten vyrazíme. Teď tady samozřejmě máme tu kontrolu pravopisu. Taky vyhážeme všecko pěkně. No a v neposlední řadě odinstalujeme i ten Office. Tak je to hotový. Co je samozřejmě na té odinstalaci zajímavé, že uh, děláme zpátky do toho Microsoftu. A kde pak to bylo? Tady je account. Potřeba se zase přihlásit. Tak uh, to se pochopitelně nedeaktivuje. Ten tam prostě zůstane aktivovaný, takže je třeba si trošku na to dávat pozor, až to budete instalovat na více do počítačů, tak a budete si to odinstalovávat, tak je potřeba to vždycky deaktivovat. Ta deaktivace sama o sobě neodinstaluje ten Office z počítače, to se samozřejmě musí udělat ručně, to jsme teďka udělali, takže máme deaktivováno, máme zase k dispozici pět instalací. To je v tuhle chvíli o Officeu 365 všechno. Ještě připomenu, že na Windows Store ho nehledejte. Tady někde bych ho čekal třeba v biznisu. No, on tam samozřejmě není. Takže pryč odsaď. No a asi to můžeme vypnout. Vypínání teď samozřejmě, že jo, Windows 8, tak máte několik možností. E, tou hlavní, nebo tak, jak by se asi mělo dělat, je takhle udělat prostě settings, power a shutdown. Druhá možnost pro nás, který prostě máme rádi plochu, že jo, tak Alt F4 a nazdar bazar.